ప్రీవియస్ వీడియోలో రేంజ్ ఫంక్షన్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా ఈ వీడియోలో అర్థమెటిక్ అడిషన్ ఆపరేటర్ సేమ్ డేటా టైప్ అలాగే డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ మధ్య ఎలా వాడాలో చెప్పుకుందాం ఏంది ఒక్క ఆపరేటర్ ఎంతసేపు చెప్పారు అనుకుంటున్నారా ల్యాగ్ లేకుండా ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్తోనే చెప్పాను అయినా ఎంత వచ్చింది సో డోంట్ మిస్ ఇట్ వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి మీరు స్కిప్ చేస్తే మంచి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మిస్ అవుతారు సో వీడియో మొత్తం చూడండి అలాగే మన ఛానల్లో డైలీ ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాము మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే చేసుకోండి అలాగే నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి మీకు మంచి డెప్త్ కంటెంట్ ఇస్తాం ఆపరేటర్స్ అనేవి ఒక స్పెషల్ సింబల్స్ అవేంటంటే ప్లస్ మైనస్ స్టార్ పర్సంటేజ్ ఎక్సెట్రా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇవి ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక ఆపరేషన్ చేయడానికి వేట్ పైన అంటే వేరుబుల్స్ అండ్ వాల్యూస్ పైన అందుకు మనం వాడతాం మనం ఆపరేటర్ ని వేటి పైన వాడతామో అవి ఆపరెంట్స్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఇక్కడ వన్ త్రీ అనేటివి ఆపరెంట్స్ ప్లస్ అనేది ఆపరేటర్ ఆ ఆపరేషన్స్ ఏంటంటే చాలా ఉన్నాయి ఆ ఆపరేషన్స్ డైరెక్ట్ గా టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ లో చెప్పుకుందాం టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఫస్ట్ వన్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ సెకండ్ వన్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ థర్డ్ వన్ కంపారిజన్ ఆర్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఫోర్త్ వన్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఫిఫ్త్ వన్ బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్ సిక్స్త్ వన్ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ సెవెంత్ వన్ ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్స్ ఫస్ట్ వన్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ నార్మల్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ చేయడానికి మనం వాడతాం ఇవి మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ చేయడానికి చాలా యూస్ఫుల్ అవి మనకి సెవెన్ ఉన్నాయి టైప్స్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అడిషన్ సప్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ మార్జులర్ డివిజన్ ఫ్లోర్ డివిజన్ ఎక్స్పోనెన్షియేషన్ ఫస్ట్ అడిషన్ అడిషన్ అంటే మనకు తెలిసిందే నెంబర్స్ని యాడ్ చేసేది దీన్ని మనం ప్లస్ సింబల్తో మెన్షన్ చేస్తాము సో టూ వాల్యూస్ ఆర్ వేరుబుల్స్ని యాడ్ చేయడానికి ఈ ఆపరేటర్ వాడతాము ప్లస్ అనేది అడిషన్ ఆపరేటర్ ఈ అడిషన్ ఆపరేటర్ ఎలా వాడాలో చూద్దాం దీన్ని మనం టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేసుకున్నాం సేమ్ డేటా టైప్స్కి డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్కి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫర్ సేమ్ డేటా టైప్కి ఫస్ట్ ఇంటీజర్ డేటా టైప్కి ఇంటీజర్స్కి నార్మల్ అడిషనే అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఆన్సర్ ఫోర్ సో ఇక్కడ ఫోర్ అనేది ఇంటీజర్ డేటా టైప్ ఇక్కడ వన్ కామా త్రీ ఆపరెన్స్ ప్లస్ అనేది ఆపరేటర్ ఇక్కడ వన్ కామా త్రీ అనేటివి కూడా ఇంటీజర్సే మనం తీసుకున్న ఆపరెన్స్ ఇంటీజరే వచ్చిన రిజల్ట్ కూడా ఇంటీజరే ఇందాక మనం చేసింది నార్మల్ ఇంటీజర్ వాల్యూస్కి ఇప్పుడు ఒక వేరుబుల్లో స్టోర్ అయిన ఇంటీజర్ వాల్యూస్కి అడిషన్ ఆపరేషన్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు ఏ ఈక్వల్ టు వన్ టైప్ ఆఫ్ ఏ ఏంటి ఇక్కడ క్లాస్ ఇంట్ అంటే ఇంటీజర్ నెక్స్ట్ బి ఈక్వల్ టు త్రీ టైప్ ఆఫ్ బి చూద్దాం క్లాస్ ఇంట్ ఇంటీజర్ వచ్చింది ఇప్పుడు సిలో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి ఆ రిజల్ట్ని సిలో స్టోర్ చేద్దాం సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఇప్పుడు సి ప్రింట్ చేద్దాం ఫోర్ వచ్చింది ఫోర్ అనేది ఇంటీజర్ ఒకసారి మనం దాన్ని టైప్ చెక్ చేసి చూద్దాం టైప్ ఆఫ్ సి క్లాస్ ఇంట్ ఇంటీజర్ వచ్చింది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ థర్టీ వచ్చింది ఇక్కడ టెన్ కమా ట్వంటీ అనేటివి ఆపరెన్స్ థర్టీ అనేది మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ ప్లస్ అనేది ఆపరేటర్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఏ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ బి ఈక్వల్ టు టెన్ ఇప్పుడు సిలో ఈ రెండింటిని ప్లస్ చేసి రిజల్ట్ స్టోర్ చేద్దాం ఇప్పుడు సిని ప్రింట్ చేద్దాం థర్టీ వచ్చింది చూడండి టైప్ ఆఫ్ సి క్లాస్ ఇంట్ ఇంటీజర్ వచ్చింది టూ ఇంటీజర్స్ని యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చే రిజల్ట్ కూడా ఇంటీజరే సెకండ్ ఫర్ స్ట్రింగ్స్ స్ట్రింగ్స్కి అడిషన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తే కన్కాటినేషన్ జరుగుతుంది కన్కాటినేషన్ అంటే రెండు స్ట్రింగ్స్ జాయిన్ అవడం అనమాట ఎగ్జాంపుల్ ఏపీపీఎల్ ప్లస్ ఈ ఈ రెండు స్ట్రింగ్సే చూడండి ఆ రెండు కన్కాటినేట్ అయ్యాయి అంటే జాయిన్ అయ్యాయి ఇక్కడ ఏపీపీఎల్ కమా ఈ అనేది స్ట్రింగ్ ఆపరెంట్స్ ప్లస్ అనేది అడిషన్ ఆపరేటర్ రిజల్ట్ యాప్ల్ స్ట్రింగ్లో వచ్చింది ఇక్కడ రెండు స్ట్రింగ్స్ యాడ్ చేస్తే రిజల్ట్ కూడా స్ట్రింగ్లోనే వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వేరేబుల్స్లో స్టోర్ చేసి చేద్దామా అడిషను ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈక్వల్ టు మేమే బి ఈక్వల్ టు ప్రోగ్రామర్స్ అవుట్పుట్ని సిలో స్టోర్ చేద్దాం సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి సిని ప్రింట్ చేద్దాం ఇప్పుడు మేమే ప్రోగ్రామర్స్ ఇప్పుడు టైప్ ఆఫ్ ఏ చూడండి క్లాస్ ఎస్టిఆర్ స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ బి క్లాస్ ఎస్టిఆర్ టైప్ ఆఫ్ సి క్లాస్ ఎస్టిఆర్ అంటే రెండు స్ట్రింగ్స్ని యాడ్ చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ కూడా స్ట్రింగే ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం హలో ప్లస్ వరల్డ్ అవుట్పుట్ చూడండి హలో వరల్డ్ అని వచ్చింది ఇక్కడ హలో
ఇప్పుడు ఒకసారి టైప్ ఆఫ్ ఈ చెక్ చేస్తే క్లాస్ ఎస్టిఆర్ స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ ఎఫ్ క్లాస్ ఎస్టిఆర్ స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ జి క్లాస్ ఎస్టిఆర్ స్ట్రింగ్ అంటే రెండు స్ట్రింగ్స్ ని యాడ్ చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ కూడా స్ట్రింగ్ అలాగే రెండు స్ట్రింగ్స్ ని యాడ్ చేస్తే దాన్ని కన్కాటినేషన్ అంటారు థర్డ్ వన్ ఫోర్ బూలియన్స్ బూలియన్స్ అంటే మనకి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఎక్కడ ట్రూ కి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది వన్ అండ్ ఫాల్స్ కి జీరో సో ఇప్పుడు బూలియన్స్ ని యాడ్ చేసి చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ ట్రూ ప్లస్ ట్రూ అవుట్పుట్ చూడండి టూ వచ్చింది అంటే మనం చెప్పుకున్నది ఏంది ట్రూ కి వన్ ఫాల్స్ కి జీరో ఇక్కడ ట్రూ ప్లస్ ట్రూ అంటే వన్ ప్లస్ వన్ టూ వచ్చింది చూడండి సో ఈ రెండు బూలియనే కదా వాటిపైన అడిషన్ ఆపరేటర్ పర్ఫామ్ చేసాం సో రిజల్ట్ ఇంటీజర్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం ట్రూ ప్లస్ ఫాల్స్ అవుట్పుట్ చూడండి వన్ వచ్చింది ఈ ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ ఆపరెంట్స్ ప్లస్ అనేది ఆపరేటర్ ట్రూ అంటే వన్ ఫాల్స్ అంటే జీరో వన్ ప్లస్ జీరో ఈక్వల్ టు వన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వేరియబుల్స్ లో స్టోర్ చేద్దాం ఏ ఈక్వల్ టు ట్రూ బి ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ ఇప్పుడు సి లో ఏ ప్లస్ బిని స్టోర్ చేద్దాం ఇప్పుడు సిని ప్రింట్ చేద్దాం వన్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఒకసారి టైప్ ఆఫ్ ఏ చూద్దాం క్లాస్ బూల్ బూలియన్ వచ్చింది టైప్ ఆఫ్ బి క్లాస్ బూల్ బూలియన్ టైప్ ఆఫ్ సి క్లాస్ ఇంటు ఇంటీజర్ వచ్చింది అంటే రెండు బూలియన్స్ ని యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చే రిజల్ట్ ఇంటీజర్ వాల్యూ ఫోర్త్ వన్ ఫర్ ఫ్లోట్స్ ఫ్లోట్ కి కూడా నార్మల్ అడిషన్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ వన్ పాయింట్ త్రీ ప్లస్ టూ పాయింట్ వన్ ఆన్సర్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ వన్ పాయింట్ త్రీ టూ పాయింట్ వన్ అనేటివి ఆపరెంట్స్ ప్లస్ అనేది అడిషన్ ఆపరేటర్ సో మనకి రిజల్ట్ వచ్చింది ఫ్లోట్ లో అంటే రెండు ఫ్లోట్స్ ని యాడ్ చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ కూడా ఫ్లోట్ లోనే ఉంటుంది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం టూ పాయింట్ జీరో జీరో టూ ప్లస్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో టూ అవుట్పుట్ చూడండి ఫ్లోట్ లోనే వచ్చింది సో మనకి ఫ్లోట్ ని యాడ్ చేస్తే ఫ్లోటే వస్తుంది ఇప్పుడు ఒకసారి వేరుబుల్ లో స్టోర్ చేసి చూద్దాం హెచ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ పాయింట్ ఎయిట్ ఐ ఈక్వల్ టు సిక్స్ పాయింట్ నైన్ ఇక్కడ జే ఈక్వల్ టు హెచ్ ప్లస్ ఐ ఇప్పుడు జే అని పిండి చేద్దాం నైంటీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ టైప్ ఆఫ్ హెచ్ చూడండి క్లాస్ ఫ్లోట్ టైప్ ఆఫ్ ఐ క్లాస్ ఫ్లోట్ టైప్ ఆఫ్ జే క్లాస్ ఫ్లోట్ ఇక్కడ హెచ్ కామ్ ఐ ఫ్లోట్ ఆపరెంట్స్ ప్లస్ అనేది అడిషన్ ఆపరేటర్ మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ ఫ్లోట్ లో వచ్చింది సో టూ ఫ్లోట్స్ ని యాడ్ చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ కూడా ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూ ఫిఫ్త్ వన్ ఫర్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ లో మనకు తెలుసు టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఒకటి రియల్ నెంబరు ఇంకొకటి ఇమాజినరీ నెంబర్ సో మనం కాంప్లెక్స్ నెంబర్ పైన అడిషన్ ఆపరేటర్ కనుక యూజ్ చేస్తే రియల్ నెంబర్స్ అన్ని యాడ్ అవుతాయి ఇమాజినరీ నెంబర్స్ అన్ని యాడ్ అవుతాయి అంటే రియల్ కి రియల్ యాడ్ అవుతాయి ఇమాజినరీ కి ఇమాజినరీ యాడ్ అవుతాయి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి టూ ప్లస్ త్రీ జే ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ జే అవుట్పుట్ చూడండి త్రీ ప్లస్ సెవెన్ జే అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ టూ ప్లస్ త్రీ జే అండ్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ జే అనేటివి ఆపరెంట్స్ ప్లస్ అనేది అడిషన్ ఆపరేటర్ ఇక్కడ టూ ప్లస్ వన్ యాడ్ అయింది నెక్స్ట్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ యాడ్ అయింది అందుకే ఇక్కడ త్రీ ప్లస్ సెవెన్ జే వచ్చింది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం త్రీ ప్లస్ సెవెన్ జే ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ జే అవుట్పుట్ చూడండి టెన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ జే ఇక్కడ త్రీ ప్లస్ సెవెన్ జే అండ్ సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ జే అనేటివి ఆపరెంట్స్ ప్లస్ అనేది అడిషన్ ఆపరేటర్ ఇక్కడ త్రీ ప్లస్ సెవెన్ యాడ్ అయింది సెవెన్ జే ప్లస్ సెవెన్ జే యాడ్ అయింది అందుకే మనకి టెన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ జే వచ్చింది ఇక్కడ వచ్చిన రిజల్ట్ కూడా కాంప్లెక్స్ నెంబరే ఇప్పుడు వేరేబుల్స్ లో స్టోర్ చేసి చూద్దాం ఏ ఈక్వల్ టు టూ ప్లస్ త్రీ జే బి ఈక్వల్ టు త్రీ ప్లస్ ఫోర్ జే ఇప్పుడు ఈ ఏ ప్లస్ బి రిజల్ట్ ను సి లో స్టోర్ చేద్దాం ఇప్పుడు సి ని ప్రింట్ చేద్దాం ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ జే ఇప్పుడు టైప్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్ కాంప్లెక్స్ టైప్ ఆఫ్ బి క్లాస్ కాంప్లెక్స్ టైప్ ఆఫ్ సి క్లాస్ కాంప్లెక్స్ అంటే రెండు కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ని యాడ్ చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ కూడా కాంప్లెక్స్ ఇక్కడ టూ ప్లస్ త్రీ జే అండ్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ జే అనేటివి ఆపరెంట్స్ ప్లస్ అనేది ఆపరేటర్ ఇక్కడ టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ అందుకే ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ జే రిజల్ట్ వచ్చింది సిక్స్త్ వన్ ఫర్ లిస్ట్ లిస్ట్ కి అడిషన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తే కన్కాటినేషన్ జరుగుతుంది కన్కాటినేషన్ అంటే జాయిన్ అవడం ఇక్కడ రెండు లిస్ట్ జాయిన్ అవుతాయి రెండు గాని అంతకన్నా ఎక్కువ గాని మనం ఎన్ని యాడ్ చేస్తే అన్ని యాడ్ అవుతాయి ఇది కూడా స్ట్రింగ్స్ కి జరిగినట్టే
ఒకసారి టైప్ చెక్ చేద్దాం టైప్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్ లిస్ట్ టైప్ ఆఫ్ బి క్లాస్ లిస్ట్ టైప్ ఆఫ్ సి క్లాస్ లిస్ట్ అంటే రెండు లిస్టులను యాడ్ చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ కూడా లిస్టే మనం యాడ్ చేయాలనుకున్న లిస్టులు రెండు ఒకే సైజు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఎలాగైనా ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ ఫర్ టుపుల్స్ లిస్ట్కి ఎలాగో టుపుల్స్ కూడా ఈ అడిషన్ ఆపరేటరు రెండు టుపుల్స్ని కన్కాటినేట్ చేస్తుంది రెండే కాదు మనం ఎన్ని యాడ్ చేయాలనుకుంటే అన్ని టుపుల్స్ని కన్కాటినేట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఫస్ట్ టుపులు నైన్ కమ్మా ఎయిట్ కమ్మా జీరో సెకండ్ టుపులు వన్ కమ్మా టూ ఇక్కడ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ టుపుల్ సార్ ఆపరెన్స్ ప్లస్ అనేది అడిషన్ ఆపరేటర్ రెండు టుపుల్స్ని యాడ్ చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ కూడా టుపులే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం వన్ కమ్మా నైన్ కమ్మా నైన్ ప్లస్ వన్ కమ్మా నైన్ కమ్మా నైన్ అవుట్పుట్ చూడండి టుపుల్ వచ్చింది రెండు టుపుల్స్ కన్కాటినేట్ అయ్యాయి సో ఇప్పుడు వేరుబుల్స్లో స్టోర్ చేసి చూద్దాం ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ కమ్మా ట్వంటీ బి ఈక్వల్ టు లెవెన్ కమ్మా ట్వంటీ టూ కమ్మా థర్టీ త్రీ ఇప్పుడు ఈ రెండు రిజల్ట్ సిలో స్టోర్ చేద్దాం సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఇప్పుడు సిని ప్రింట్ చేద్దాం చూడండి అవుట్పుట్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఒకసారి టైప్ చెక్ చేద్దాం టైప్ ఆఫ్ ఏ టుపులు టైప్ ఆఫ్ బి టుపులు టైప్ ఆఫ్ సి టుపులు సో ఇక్కడ రెండు టుపుల్స్ని యాడ్ చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ కూడా టుపులే దీంట్లో కూడా సైజు ఈక్వల్గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు రెండు టుపుల్స్ నెక్స్ట్ ఫర్ అరేస్ ఈ అరేస్ కూడా లిస్టు టుపులు స్ట్రింగ్ లాగే కన్కాటినేట్ చేస్తుంది రెండు అరేస్ని ఇప్పుడు అరేని మనం వాడాలంటే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఇంపోర్ట్ అరే ఒక అరేని క్రియేట్ చేయాలంటే అరే డాట్ అరే ఆఫ్ ఇక్కడ ఐ అంటే ఇంటీజరు ఇప్పుడు మనం లోపల ఒక లిస్ట్ ఇస్తున్నాం నెంబర్స్ ప్లస్ అరే ఆఫ్ ఐ కమా ఇంకొక లిస్ట్ ఇస్తాం సారీ సో ఈ విధంగా రెండు అరేస్ కన్కాటినేట్ అవుతాయి సో మనకు అవుట్పుట్ కూడా అరేలోనే వచ్చింది ఇప్పుడు వేరుబుల్స్లో స్టోర్ చేసి చూద్దాం ఏ ఈక్వల్ టు అరే డాట్ అరే ఆఫ్ ఐ కమా ఒక లిస్ట్ ఇద్దాం నెక్స్ట్ బి ఈక్వల్ టు అరే డాట్ అరే ఆఫ్ ఐ కమా ఇంకొక లిస్ట్ ఇద్దాం సిలో ఏ ప్లస్ బి రిజల్ట్ స్టోర్ చేద్దాం ఇప్పుడు సీన్ ప్రింట్ చేద్దాం అరే ఆఫ్ ఐ కమా లిస్ట్ వచ్చింది చూడండి ఆ రెండు లిస్టులు కన్కాటినేట్ అయ్యి ఇప్పుడు ఒకసారి టైప్ చెక్ చేద్దాం టైప్ ఆఫ్ ఏ అరే డాట్ అరే టైప్ ఆఫ్ బి అరే డాట్ అరే టైప్ ఆఫ్ సి అరే డాట్ అరే రెండు అరేస్ని యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చే రిజల్ట్ కూడా అరేనే ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మనం ఐ ఇచ్చాం కదా రెండిట్లో ఐఏ ఉండాలి అంటే హోమోజినస్ డేటా టైప్ అయి ఉండాలి లేదంటే రెండిట్లో డిఏ ఉండాలి డబ్బులు అలా ఒక అరేలో ఏ డేటా టైప్ ఉంటే నెక్స్ట్ అరేలో కూడా అదే డేటా టైప్ ఉండాలి నెక్స్ట్ సెట్కి డిక్షనరీకి రేంజ్కి ఈ అడిషన్ ఆపరేటర్ వర్క్ అవ్వదు సో దాని గురించి అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఫర్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఇప్పుడు కాంప్లెక్స్ని ఇంటిజర్ని యాడ్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఇది ఒక వేరుబుల్లో స్టోర్ చేద్దాం ఏ ఈక్వల్ టు టూ ప్లస్ ఎయిట్ జే ఇది ఒక కాంప్లెక్స్ నంబరు ప్లస్ నైన్ ఇది ఒక ఇంటిజర్ ఇప్పుడు ఆ రిజల్ట్ ఏలో స్టోర్ అయింది ఇప్పుడు ఏం ప్రింట్ చేద్దాం లెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ జే లెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ జే అనేది ఒక కాంప్లెక్స్ నంబరు కావాలంటే టైప్ చూడండి క్లాస్ కాంప్లెక్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ప్లస్ ఆపరేటర్ ఎలా జరిగిందంటే ఈ ఇంటిజర్ రియల్ నెంబర్కి యాడ్ అయింది అందుకే టూ ప్లస్ నైన్ లెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ జే ఒక కాంప్లెక్స్తో ఇంటీజర్ యాడ్ చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ కూడా కాంప్లెక్సే ఇప్పుడు ఇదే కాంప్లెక్స్ నెంబర్తో ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ని యాడ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం రిజల్ట్ బి అనే వేరుబుల్ తీసుకుందాం బి ఈక్వల్ టు టూ ప్లస్ సిక్స్ జే ఇది ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ప్లస్ ఒక ఫ్లోటింగ్ వాల్యూ తీసుకుందాం సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇప్పుడు బిని ప్రింట్ చేద్దాం అవుట్పుట్ చూడండి నైన్ పాయింట్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ జే వచ్చింది ఇప్పుడు టైప్ చూద్దాం బిది క్లాస్ కాంప్లెక్స్ వచ్చింది ఇక్కడ టూ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ రెండు యాడ్ అయ్యాయి ఎందుకంటే ఆ రెండు రియల్ నెంబర్స్ కాబట్టి అందుకే మనకి రిజల్ట్ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ వచ్చింది ప్లస్ సిక్స్ జే సో ఒక కాంప్లెక్స్తో ఫ్లోటింగ్ వాల్యూని యాడ్ చేస్తే కాంప్లెక్సే వస్తుంది ఇప్పుడు కాంప్లెక్స్తో బులియన్ చూద్దాం ఒక వేరుబుల్లో స్టోర్ చేసుకుందాము దాన్ని సి ఈక్వల్ టు సెవెన్ ప్లస్ టూ జే ఇది ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబరు ప్లస్ ట్రూ ఇది ఒక బులియన్ వాల్యూ ఈ రిజల్ట్ సీలో స్టోర్ అయింది సీన్ ప్రింట్ చేద్దాం ఎయిట్ ప్లస్ టూ జే ఇక్కడ ట్రూ అనేది వాల్యూ వన్లోకి మారి సెవెన్ ప్లస్ వన్ అయింది ఎయిట్ ప్లస్ టూ జే ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ని బూలియన్తో యాడ్ చేసినా కూడా కాంప్లెక్సే వస్తుంది అడిషన్ ఆపరేటర్ ఈ కాంప్లెక్స్ నెంబర్కి స్ట్రింగ్స్కి రెండింటికి కలిపి వర్క్ అవ్వదు కావాలంటే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి కాంప్లెక్స్ నెంబర్ వన్ ప్లస్ సెవెన్ జే ప్లస్ ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకుందాం
సెవెన్ ఇక్కడ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ అనేది ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ సెవెన్ అనేది ఇంటీజర్ ఇప్పుడు డీని ప్రింట్ చేద్దాం అవుట్పుట్ చూడండి సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చింది టైప్ చూడండి డి టైప్ క్లాస్ ఫ్లోట్ అంటే ఒక ఫ్లోట్ ని ఇంటీజర్ ని యాడ్ చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ కూడా ఫ్లోటే ఇప్పుడు ఈ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ తో బూలియన్ చేద్దాం ఒక వేరేబుల్ తీసుకుందాం ఈక్వల్ టు సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ప్లస్ ఫాల్స్ ఇప్పుడు ఈ ప్రింట్ చేద్దాం సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ వచ్చింది టైప్ ఆఫ్ ఈ క్లాస్ ఫ్లోట్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వచ్చింది ఇక్కడ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫ్లోట్ వాల్యూ ఫాల్స్ అనేది బూలియన్ దాని వాల్యూ జీరో అందుకనే మనకి ఇక్కడ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ప్లస్ జీరో యాడ్ చేస్తే అవుట్పుట్ సెవెన్ పాయింట్ సిక్సే వచ్చింది సో ఒక ఫ్లోట్ తో బూలియన్ యాడ్ చేస్తే కూడా వచ్చేది ఫ్లోటే ఇప్పుడు ఫ్లోట్ తో కాంప్లెక్స్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఆల్రెడీ చేసాం కదా కాంప్లెక్సే వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ ఫ్లోట్ కి స్ట్రింగ్ కి మధ్య ఈ అడిషన్ ఆపరేషన్ చేయలేం కావాలంటే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి హలో అనేది స్ట్రింగ్ ప్లస్ వన్ పాయింట్ అనేది ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ అవుట్పుట్ చూడండి ఎర్ర వచ్చింది అంటే స్ట్రింగ్ ని ఫ్లోట్ వాల్యూని అడిషన్ ఆపరేషన్ చేయలేము స్ట్రింగే కాదు లిస్ట్ కి సెట్ కి టుపుల్ కి డిక్షనరీకి వేట్ కి ఈ ఫ్లోట్ వాల్యూతో అడిషన్ ఆపరేషన్ చేయలేము కావాల్సి ఉంటే ఒకసారి లిస్ట్ కి ట్రై చేద్దాం వన్ కమా టూ కమా త్రీ లిస్ట్ ప్లస్ టూ పాయింట్ సిక్స్ ఫ్లోట్ వాల్యూ అవుట్పుట్ చూడండి ఎర్ర వచ్చింది అంటే అడిషన్ ఆపరేషన్ చేయలేము లిస్ట్ కి ఫ్లోట్ కి మధ్య సెట్ కి కూడా చేయలేము నెక్స్ట్ ఇంటీజర్ కి బూలియన్ కి అడిషన్ ఆపరేషన్ చూద్దాం ఫోర్ ప్లస్ ట్రూ అవుట్పుట్ చూడండి ఫైవ్ వచ్చింది ఇక్కడ ఫోర్ అనేది ఇంటీజర్ ట్రూ అనేది బూలియన్ వాల్యూ మనకు రిజల్ట్ వచ్చింది ఇంటీజర్ లో ఇక్కడ ట్రూ వాల్యూ వన్ అందుకే ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇప్పుడు ఇంటీజర్ కి ఫ్లోట్ కి చేస్తే ఏమొస్తుంది ఫ్లోట్ వస్తుంది ఆల్రెడీ ఇందాక మనం చూసాం కదా ఫ్లోట్ కి ఇంటీజర్ కి అడిషన్ ఆపరేషన్ ఇక్కడ కూడా అలాగే ఒక ఇంటీజర్ ని ఫ్లోట్ తో యాడ్ చేస్తే అవుట్పుట్ ఫ్లోటింగ్ వాల్యూ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంటీజర్ ని కాంప్లెక్స్ తో చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ కూడా కాంప్లెక్సే ఇందాక మనం కాంప్లెక్స్ ఇంటీజర్ యాడ్ చేసినప్పుడు చూసాం కదా అది ఇంటీజర్ స్ట్రింగ్ కూడా అడిషన్ ఆపరేషన్ చేయలేవు కావాల్సి ఉంటే చూడండి వన్ ప్లస్ హలో ఇక్కడ వన్ అనేది ఇంటీజర్ హలో అనేది స్ట్రింగ్ అవుట్పుట్ చూడండి ఎర్ర వచ్చింది అంటే ఇంటీజర్ ని స్ట్రింగ్ ని యాడ్ చేయలేము ఒక ఇంటీజర్ తో లిస్ట్ ని కూడా యాడ్ చేయలేవు కావాల్సిన ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ లిస్ట్ వన్ కమా టూ కమా త్రీ కమా ఫోర్ తీసుకున్నాం ప్లస్ దానికి ఫైవ్ యాడ్ చేసాం అవుట్పుట్ చూడండి ఎర్ర వచ్చింది అంటే ఒక ఇంటీజర్ ని లిస్ట్ తో యాడ్ చేయలేవు సో ఇంకా సెట్ కి డిక్షనరీ కి టుపుల్ కి వేట్ కి ఈ ఇంటీజర్ తో యాడ్ చేయలేవు ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ తో డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ చూద్దాం ఆల్రెడీ మనం చూసాం స్ట్రింగ్ తో ఇంటీజర్ యాడ్ కాదు ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ యాడ్ కాదు కాంప్లెక్స్ యాడ్ కాదు బూలియన్ వాల్యూ కూడా యాడ్ కాదు సో ఇప్పుడు లిస్ట్ తో ట్రై చేద్దాం సో ఇక్కడ ఒక స్ట్రింగ్ ఇస్తున్నాను మేమే ప్లస్ ఒక లిస్ట్ వన్ కమా టూ అవుట్పుట్ చూడండి ఎర్ర వచ్చింది లిస్ట్ సెట్ టుపులు డిక్షనరీ వీటితో కూడా ఈ స్ట్రింగ్ ని యాడ్ చేయలేము ఇప్పుడు లిస్ట్ ని డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ కి చూద్దాం సో ఆల్రెడీ మనం చూసాం కదా లిస్ట్ తో ఇంటీజర్ ఫ్లోటింగ్ వాల్యూ స్ట్రింగ్ కాంప్లెక్స్ ఇవేవి యాడ్ చేయలేము అలాగే టుపులు సెట్ డిక్షనరీ ఇవి కూడా యాడ్ చేయలేము సో లిస్ట్ తో లిస్ట్ మాత్రం యాడ్ చేయగలుగుతాం నెక్స్ట్ టుపుల్ టు డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఈ టుపుల్ కూడా ఇంటీజర్ తో గాని బూలియన్ తో గాని ఫ్లోటింగ్ వాల్యూ తో గాని కాంప్లెక్స్ నెంబర్ తో గాని లిస్ట్ తో గాని సెట్ తో గాని డిక్షనరీ తో గాని స్ట్రింగ్ తో గాని దేంతో అడిషన్ ఆపరేషన్ చేయలేదు అదే విధంగా అరే సెట్ డిక్షనరీ ఇవి ఏవి డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ తో అడిషన్ ఆపరేషన్ చేయలేవు సో ఇప్పుడు అడిషన్ ఆపరేషన్ అయిపోయింది రేపటి వీడియోలో అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ లో సప్రాక్షన్ మాడ్యులో డివిజన్ ఫ్లోర్ డివిజన్ అండ్ ఎక్స్పోనెన్షియేషన్ ఈ ఆపరేటర్స్ సేమ్ డేటా టైప్ కి అలాగే డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ మధ్య ఎలా వాడాలో చెప్పుకుందాం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే కామెంట్ లో పెట్